வெல்கம் டு டெக் தமிழ் எங்க சேனலுக்கு நீங்க முதல் தடவை வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஜெய்ப்பூர் ஃபுட் ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்னா என்னன்னு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த போட்டோ பாருங்க இந்த போட்டோவில் நீங்கள் பார்த்தது சவுத் ஆப்ரிக்கன் ஸ்பிரிண்டர் ஆஸ்கர் பெஸ்டோரியஸ் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி காலில் பிளேட் இம்ப்ளான்ட் வச்சுக்கிட்டு இவர் ஒலிம்பிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி மெடலும் வின் பண்ணியிருக்காரு இந்த பிளேட் இம்ப்ளான்ஸோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் இந்தியாவில் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நிறையா பேர் இருக்காங்க ஃபார்ம் லேபரர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை சால்ட் பேன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம இவ்வளோ காஸ்ட்லி பிளேட் இம்ப்ளான்ஸ் வைக்கணும்னா அது நடக்காத விஷயம் ஸோ அதுக்காக நம்ம இன் கண்ட்ரியோட ஐஐடிஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு வந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் ஜெய்ப்பூர் ஃபுட் ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராஸ்தடிக் ஃபுட் நிறைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கால் இருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ஸ் வைப்பாங்க முட்டிக்கு கீழேயோ இல்லை முட்டிக்கு மேலே இருந்தோ நிறையா பேருக்கு வைப்பாங்க அதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்பான்சர்ட் சேரிட்டி தான் இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட் ஸோ ஜெய்ப்பூர் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோட தலைநகரமான ஜெய்ப்பூரில் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அங்கே இருக்கிற எஸ்எம்எஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இட் இஸ் வெரி காஸ்ட் எஃபிஷியன் இதோட செலவு வந்து இப்போ இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு ஆளுக்கு ஆகுது இதுவே நீங்கள் மற்ற நாட்டிலேருந்து வர ப்ராஸ்தடிக் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபா முதல் கொண்டு தான் ஆரம்பிக்குது இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டோட ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இவங்க என்டி யூசரை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது யாருக்காக இந்த ஃபுட் செய்யப்படுதோ அவங்களுக்காக இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்காக ஒவ்வொரு சைஸ் எடுத்து செய்யப்படும் ஒரு காமன் சைஸுங்கிற விஷயமே இதில் கிடையாது அதனால் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அவங்க கம்ஃபர்ட் பாதிக்கப்படாது சைஸ் வாரியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பெரிய எக்கனாமிக் பர்டனாகவும் இருக்காது ஒரு ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டோட பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷாங்கு நீ ஜாயிண்ட்டு சாக்கெட் அண்ட் ஃபுட் ஃபுட்லேயும் ஃபோர் பார்ட்ஸ் வரும் ஆங்கிள் ஹீல் மிட் ஃபுட் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஷேங்க் அண்ட் சாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டி பாலி இத்தைன் பிளாஸ்டிக்கால் பண்ணுவாங்க தீஸ் ஆர் பைப்ஸ் ஸோ இந்த பைப்ஸ் வந்து ஹெச்டிபி பைப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற இரிகேஷன் பைப்ஸ் தான் இந்த பைப்ஸோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இதெல்லாம் தர்மோ பிளாஸ்டிக் தர்மோ பிளாஸ்டிக்னா நீங்கள் ஒரு ஷேப் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் ஹீட் பண்ணி ரீஷேப் பண்ணிக்கணும் ஸோ உங்கள் காலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அதை ஷேப் பண்ணி கொடுப்பாங்க அடுத்தது நீ ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் கஸ்டமைசபிளாக இருக்கு லார்ஜ் ஸ்மால் மீடியம் அண்ட் ஆல் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சைஸ் எது செட் ஆகுமோ அதை அவங்க எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம ஃபுட்டுக்கு போனால் ஃபுட்டில் வந்து ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க புட்டல் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஆங்கிள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் சிலோட தாங்கி பிடிக்குங்கிறதுனால நல்லா ஸ்டர்டியாக இருக்கணும் தென் முட் ஃபுட் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ்கெல்லாம் மைக்ரோ செல்லுலார் ரப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மைக்ரோ செல்லுலார் ரப்பரோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அதை வர்கனைஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஈஸியாக கொடுக்கலாம் அதை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபிங்கர்ஸ்க்கான கிளாரிட்டி அண்ட் சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்ரி திங் ஈஸியாகவே கிடைக்கும் இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டோட மெயின் அட்டென்ஷன் யார் இல்லாமல் விவசாயிகள் உப்பு தயாரிக்கிற இடத்த வேலை பார்க்குறவங்க லாரி டிரைவர்ஸ் ஹெவி மிஷினரிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் கையோ காலோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் போயிடுச்சுன்னா அவங்களால ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ஸ் வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா அதோட ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த ஒரு மிகப்பெரிய இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டை எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற டைம் ஒரே நாள் ஒரு நாளில் காலையில் வரவாறு அவருக்கு அவங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டை ரெடி பண்ணுவாங்க ஈவினிங் போகிறப்ப ஃபுட்டோட போவார் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராசஸ் நார்மல் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்த உடனே அவங்களுக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் வச்சு எந்த பகுதியிலேருந்து அவங்களுக்கு கால் வைக்கணுமோ அதெல்லாம் அளவு எடுத்துக்குவாங்க அதை அளவை எடுத்து அவங்க வந்து ஃபைனாக ஃபினிஷ் பண்ணி மேலே பிளாஸ்டிக் ஃபார்மிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க பிளாஸ்டிக் ஃபார்மிங்கில் அது மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை வச்சு அப்படியே இம்போஸ் பண்ணி அது மேலே அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட் அப்படியே கவர் பண்ணிடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஹெச்டிபி
ஆங்கிளோட வுட் கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது மரத்தில் நம்ம பேட்டர்ன் பார்த்துருப்போம் கோடு கோடாக போட்ட மாதிரி வட்டமட்டமாக இருக்கும் இந்த பேட்டர்னுக்கு பர்பண்டிகுலராக அதை ஸ்க்ரூ பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் ஸ்டர்டியாக இருக்கும் நல்லா தாங்கி பிடிக்கும் ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டாக்கை ஆங்கிள ஸ்க்ரூ பண்ணி வைப்பாங்க ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபுட் வந்து வந்து காமன் சைஸ் எல்லாருக்கும் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஃபுட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மோஸ்ட்லி பெருசாக சேஞ்சஸ் இருக்காது அதனால் ஃபுட்டுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன சின்ன ரப்பர் பீசஸ் எடுத்து ஒரு மோல்டு ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த மோல்டில் ரப்பரை பீஸ் பீஸாக வச்சு நிறையா பீசஸ் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணி வல்கனைஸ் பண்ணுறாங்க வல்கனைஸிங்னால் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ஓவனில் வைக்கிறாங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் ஓவனில் வைக்கிறதுனால அது நல்லா ஹீட் ஆகும் ரப்பரை ஒரு மோல்டு கூட வச்சு ஹீட் பண்ணால் அது அதே ஷேப்புக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ரப்பர் ஃபார்மிங்கிற ப்ராசஸ் இது அதனால் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஷே ஸ்டாண்டர்ட் ஷேப்பில் ஃபுட் கிடச்சிடும் அந்த ஃபுட்டை ஆங்கிளில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு முழு ஃபுட்டாக ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒவ்வொரு பார்ட்டையுமா அவங்க அசம்பிள் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டாக ரெடி பண்ணுவாங்க இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பெல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணுவாங்க இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டுக்காக இப்போ இன்னும் இவங்க நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லேசர் வச்சு நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பின் பாயிண்டாக கிடைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அட் எனி காஸ்ட் மிஸ் ஆகாது சிமிலர்லி கெய்ட் அனாலிசிஸ் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒருத்தர் நடக்கும்போது அவரோட நடக்கிற பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணுறாங்க ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டை சிமிலர்லி வெரி ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மைக்ரோ செலுலார் ரப்பர் ஹெச்டிபி பைப்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் குவாலிட்டி இப்போ நம்ம ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டோட அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி கம்ஃபர்டபிள் அதாவது ஒரு இந்தியனா சராசரியாக நம்ம தரையில் உட்கார ஃபீல் பண்ணணும் அது கூட இந்த ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நடக்க முடியும் ஓட முடியும் எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸும் இருக்காது இப்போது நம்மளோட என்டி யூசர்ஸ் யார் ஃபார்மர்ஸ் ட்ரக் டிரைவர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க தினசரி வேலை பார்க்குறதுல எந்த ட்ரபுளும் இருக்காது ஏன்னா இது வந்து என்டி யூசர் ஸ்பெசிஃபிக் அதே மாதிரி ஈஸிலி கஸ்டமைசபிள் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்க கால் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃபுட்டை ரெடி பண்ணலாம் தென் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் நம்ம மக்களுக்காக ரொம்ப சீப்பாக இதை தயார் பண்ண முடியும் இதோட குவாலிட்டிலையும் அவங்க எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிரியேட் பண்ணல இட் இஸ் ஆஃப் வெரி குட் குவாலிட்டி முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபுட்டுக்கு மைக்ரோ செல்லுலார் ரப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மைக்ரோ செல்லுலார் ரப்பரோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதை ஈஸிலி வேறு வேறு ஷேப்புக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு குஷனிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நடக்கும்போது உங்களுக்கு கால் வலியோ எதுவும் வராது அதே மாதிரி இது வந்து பெயின் பாயிண்ட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்போ ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட்டட் இம்ப்ளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹை குவாலிட்டி மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் டைட்டானியம் என்றால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வெயிட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதே நேரத்தில் காஸ்ட்டும் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆனால் நான் முதலே பார்த்த மாதிரி இதில் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த ஹெச்டிபிஇ அண்ட் மைக்ரோ செல்லார் ரப்பர் மெட்டீரியல்ஸோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இதுவும் ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கும் குஷனிங் கொடுக்கும் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது அண்ட் காஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால இந்த ஹெச்டிபிஇ மெட்டீ ஹெச்டிபிஇ அண்ட் மைக்ரோ செல்லார் ரப்பர் வந்து மச் மோர் ப்ரிஃபரபிள் இது வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட கண்டிஷன்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது இங்கே இருக்கிற ஒரு மாய்ச்சர் ஆகட்டும் மழை வெயில் எல்லாத்தையுமே தாங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது காலுக்குள்ள உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி வைக்கிறதோ இம்ப்ளான்ஸ் மாதிரி உள்ள பிளேட் இன்சர்ட் பண்ணுறதோ எந்த ப்ரொசீஜரும் கிடையாதுங்கிறதுனால ரத்தம் இந்த ஃபீச்சரும் அந்த மாதிரி இதில் இல்லை ஸோ ஒருத்தர் வருவார் அவர் ஃபுட்டுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பார் அவங்களுக்கு ஈவினிங்குள்ளே ஃபுட் ரெடி பண்ணி அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க அவரும் கம்ஃபர்டபுளாக போவார் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே மறக்காமல் எந்த சஜஷன்ஸாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோ இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற